Guten Morgen, das war's. Die Kanaren sind Geschichte. Zumindest für dieses Mal. Den Parkplatz hier kennt ihr auch, das ist dasselbe, auf dem wir vor unserer Überfahrt auf die Kanaren übernachtet hatten und gestern haben wir es auch nicht mehr weiter geschafft, denn wir waren ganz hinten tief im Bauch der Fähre und bis wir da draußen waren und dann noch durch den Zoll sind ungefähr zwei Stunden vergangen und dann hatten wir keine Lust mehr auf lange Fahrten. Aber jetzt überlegen wir, was wir machen und Tarifa lockt uns schon ziemlich. Was uns auffällt, ist, dass hier der Sommer noch nicht eingekehrt ist. Das merkt man schon, diese über 1000 Kilometer, die wir jetzt nördlicher sind. Kilometer droht uns Google für die Strecke nach Hause an. Doch weil wir noch ein bisschen Zeit dafür übrig haben, trüllen wir erstmal ein wenig in Andalusien herum. Wir sind jetzt ein wenig die Küste entlang gefahren, um zu sehen, wie es hier ist. Und es ist ultra touristisch. Hier ist äh, wenig echt. Aber dafür ist es dann recht erstaunlich, dass es einen passablen Wohnmobilstellplatz direkt am Strand gibt für 10 Euro für 24 Stunden. Hätten wir jetzt nicht was anderes vor, dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Hier ist echt gar nichts echt und das sieht man zum Beispiel auch an den Ortsnamen, die gibt es nämlich nicht. Hier spricht man von Sektor A bis Y, also da wohnt man dann im Sektor Z. Was ein bisschen schade ist, denn die Küste an sich ist hier sehr schön eigentlich. Von Huelva nach Süden, viel Sandstrand, viele Nadelwälder und auch viele Parkmöglichkeiten mit dem Camper. Also es ist nicht so, dass man keinen Platz findet, aber das fühlt sich halt super optimal an. Für uns kann jeder anders sehen. Für uns geht's weiter. Wie zu erwarten war, wir haben uns dazu entschieden, in Tarifa einen Stopp einzulegen. Am Weg dorthin genießen wir die für uns ungewohnt grüne andalusische Landschaft und weil Surfkollegen vor Ort Wind melden, bringen wir die Fahrt auch auf einen Sitz hinter uns. Das hätten wir uns sparen können. Anders als bei unserem letzten Aufenthalt haben Surfschulen und Bars um diese Jahreszeit noch geschlossen, aber am Parkplatz und am Strand, da ist schon einiges los. Logisch, dass ich da mitmachen möchte. Manchmal sollte man einfach nicht so hetzen. Wenn wir heute irgendwo Stationen gemacht hätten und einfach Tapas gegessen hätten und in die Landschaft geblickt hätten, dann hätten wir mehr davon gehabt. Was haben wir jetzt davon? einen kaputten Wing und eine leicht geschwollene Hand. Ja, was ist passiert? Na, naja, die Wellen waren heute ziemlich groß und ich bin trotzdem rein und dann hat eine Welle mein Board geschnappt und hat mir das Foil zuerst auf die Hand gezimmert und dann in den Wing hinein und der Wing hat wie ein Luftballon plupp gemacht und dann war er kaputt. <lacht> Abendbeschäftigung also, rüber nach Tarifa fahren. Mal schauen, ob das jemand hier kurzfristig reparieren kann oder ob es das schon wieder war mit den Wingen in Tarifa. Auch wenn mir angesichts der teuersten Surf-Session des Jahres natürlich nicht wirklich dazu zumute ist, möchte ich nicht nur Negatives erzählen und zum Positiven gehört eindeutig, wie Andalusien um diese Jahreszeit aussieht. Das letzte Mal waren wir vor eineinhalb Jahren hier im Herbst bzw. zu Winterbeginn und da war alles braun, hatte trotzdem seinen Reiz, aber jetzt ist alles grün. Ist ein enormer Kontrast zu damals, optisch sehr, sehr schön anzusehen und ein ganz anderes Landschaftsbild als im Herbst. Und da schaut schon die neuen Wings an. Wir sind gerade beim Abendessen und jetzt hat gerade jemand laut an der Tür geklopft. Waren aber sehr freundlich die Polizia Lokal, die uns informiert hat, dass da morgen ein 
Rennen stattfindet mhm. und wir deshalb nicht hier bleiben können. Und jetzt fahren wir schnell, bevor alle anderen das tun und wir keinen Platz mehr bekommen an den Ausweichmöglichkeiten. Es ist halb elf und wir sind wieder unterwegs, weil uns die Polizei weggeschickt hat. Ruby, was machst du da? Was soll dieser Radau um Mitternacht? Guten Morgen mit Blick nach Marokko und allen anderen Campern, die gestern aus Tarifa verbannt wurden. Zurück am Lidl mit der schönsten Aussicht Europas, sagt man. Wenn wir sonntags schon in einer Stadt sind, dann suche ich natürlich nach einem geöffneten Bäcker. Das ist hier erstaunlich schwierig. In Frankreich wäre ich schon an drei vorbeigestolpert. Heute ist großer Putztag im Camper. Wir haben zwei 15 Kilo Wäschetrommel belegt und einen Haufen Geschirr zum Waschen. Das heißt, gute Laune Musik an und los geht's. Am nächsten Tag gibt es Wind und zwar richtig viel davon und mein kleiner Wing ist in der Reparatur. Da hilft nur eines, ab nach Bologna und dort mal mit dem Windsurfzeug ausrücken, damit wir zumindest behaupten können, dieses nicht völlig sinnlos, vier Monate über die Kanaden kutschiert zu haben. Nicht nur am Strand trifft man hier auf Kühe, Gott, Kollege. auch am Parkplatz muss man damit rechnen, dafür ist es sonst sehr ruhig und beschaulich. Müde, aber zufrieden geht's zurück in Richtung Tarifa. Ja, wir waren tatsächlich zwei Nächte am Campingplatz. Camping Valdevalqueros, kurz vor der Düne von Valdevalqueros, ziemlich großer Platz mit der kompletten Ausstattung, aber auch nicht günstig für spanische Verhältnisse, 25 Euro am Tag. Insbesondere von den Kanaren kommend, wo ein Campingplatz 8 Euro, 10 Euro pro Nacht kostet, ist das natürlich jetzt ein enormer Unterschied. Ihr glaubt, ihr kriegt auch was? Gut, der Platz ist gut besucht und deswegen Passt für die Betreiber offensichtlich so, wie es ist. Äh, äh, äh. <lacht> Schuh. Schuh. Gesundheit. Danke. Dieses eisige spanische Wetter. Up in a tree. Direkt am Strand liegt der Platz nicht. Das ist hier in Tarifa eigentlich bei fast keinem so. Ich glaube, der Rio Jara liegt am nähersten dran. Aber es gibt hier einen Tunnel unter der Hauptstraße durch, wo man dann zum Strand gelangen kann. Die Surfer fahren trotzdem täglich raus, weil es einfach zu weit wäre, das Material zu schleppen. Wir haben hier Freunde besucht, aber wir sind halt wirklich nicht die Campingplatzmenschen und uns nerven schon wieder gewisse Dinge. Was uns nervt, naja, zum Beispiel das Campingplatz-Restaurant, das an sich sehr gut war. Die Qualität des Essens hat absolut gepasst, aber um 21.30 Uhr konnten wir nichts mehr zum Trinken bestellen, weil geschlossen. 21.30 Uhr, wir sind hier in Andalusien, da machen die meisten Restaurants überhaupt erst auf. 
da fühlt man sich halt überhaupt nicht mehr in Spanien und uns nervt sowas. Fairerweise muss man sagen, hier gibt es auch keine spanischen Besucher, sondern Deutsche, Österreicher und Holländer und die gehen um 18 Uhr essen und dann wird es schön langsam leer. Klar, dass die dann nicht so lange offen halten wollen. Ab zum Checkout, jetzt geht's weiter. Einmal noch Wasser füllen und dann kann es weitergehen, wieder ab zum Strand. Mal schauen, was der Wind heute so bietet. Eine letzte Dusche. Heute hatten wir einen schönen Wingfall-Tag, auch wenn ich mir ja vor zwei Tagen meinen kleinen Wing ruiniert habe. Der große tut es auch, ist halt etwas anstrengender. Ja, viel Betrieb, mehr als im Herbst, muss man sagen. Und es sind noch nicht alle Parkplätze offen. Der, den wir an der Düne von Valdeverqueros gern genutzt hatten, der ist gesperrt. Zwei Tage waren wir am Campingplatz, heute geht es in die Stadttarifa. Wir lassen die Reise jetzt schön langsam ausklingen. Surfsession beendet, genug in der Sonne gebraten. Jetzt geht's ab nach Tarifa, etwas früher, damit wir einen möglichst guten Parkplatz finden. Immer wieder so schön in Tarifa, aber es gibt leider auch unschöne Ereignisse. Wir wollten eigentlich nur mit der Ruby am Strand sitzen und den Abend genießen. Daraus wurde nichts, denn kaum waren wir am Strand, hat uns ein freilaufender Schäferhund attackiert, beziehungsweise die Ruby. Ich habe ein paar Kratzer davon getragen, der Besitzer war sich keiner Schuld bewusst, weil sein nicht angeleinter Hund darf natürlich alles. Wir sind die, die am besten zu Hause bleiben sollen, weil dann passiert nichts. Und stattdessen, dass er seinen untrainierten Hund einsammeln würde, hat er stattdessen den Gerfred attackiert. Ich kann einfach nicht. Man muss anderen gegenüber respektvoll vorgehen und dann geht alles gut. Aber sobald das nicht klappt, und man die eigene Verantwortung nicht wahrnehmen möchte, gehen Sachen schief. Hat uns jetzt leider die Laune ruiniert für die letzten zwei Stunden. Und jetzt sind wir schon langsam drüber hinweg, wir werden versuchen, das abzuhaken. Wir genießen jetzt den Sonnenuntergang und gehen was Gutes essen. An der südlichsten Spitze von Tarifa sind wir zwischen Mittelmeer und Atlantik. In Tarifa genießen wir nicht nur die schöne Altstadt, sondern dürfen auch den Proben zum Osterumzug zusehen, wo ziemlich viele Leute ziemlich schwer zu schleppen haben. Guten Morgen, zurück zum Strand. Es liegt wieder ein sehr schöner Surftag hier hinter mir. Also vom Wind her habe ich jetzt echt Glück zum Ende der Reise. Jeder Tag ein Treffer. Etwa am halben Weg zwischen Valdevaqueros und Tarifa liegt der angeblich beste Surfshop der Stadt und der hat jetzt meinen Wing repariert. Ich habe ihn gerade wieder abgeholt und morgen sehen wir, ob es geklappt hat. Und weil wir schon hier sind, geht es gleich nebenan ins Pachamama, auch eine Tarifeinstitution.
Der Wing lebt wieder. Das war's. Wir verlassen Tarifa. Hier haben wir noch ja, fast eine Woche jetzt genossen. Die Kanaden sind vorbei und jetzt ist es auch vorbei mit dem Süden. Ab jetzt geht es nur mehr in Richtung Norden. In die Kälte. Wir wollen nicht, müssen aber. Alle hat einen Termin, sie ist schuld. Einer muss. Wir wissen noch nicht genau, wie unsere Route aussehen wird. Heute werden wir uns irgendeinen Pueblo Blanco in Andalusien ansehen. Ich habe keine Lust, am ersten Fahrtag besonders weit zu fahren. Und dann schauen wir mal, was auf uns zukommt. Goodbye Tarifa. We also saw a shed snake skin. Ja. Letzte Entsorgung in Andalusien erledigt. Und jetzt geht's weiter. Wir cruisen durch das grüne Andalusien und lassen viele Ziele links liegen, die sich sicher auch einen Besuch verdient hätten. Einige davon haben wir auf vergangenen Reisen besucht, andere kommen auf die To-Do-Liste. Denn heute sind wir auf der Suche nach etwas, was man eigentlich meist nur in Großstädten bekommt, weshalb wir Sevilla anpeilen. Aber aus einer Laune und dem plötzlichen Mut zum Risiko heraus landen wir stattdessen in einem kleinen Pueblo. Aber ganz ehrlich, dem Google Maps Eintrag, dem wir hierher gefolgt sind, trauen wir nur bedingt und bereiten uns gedanklich schon auf eine Enttäuschung vor. Das Schöne an Andalusien ist, es gibt noch wirklich viele weiße Dörfer, die von Park for Night komplett verschont geworden sind. Warum wir hier gelandet sind, liegt daran, dass wir keine Kaffeebohnen mehr haben. Und es ist gar nicht so leicht, einen Specialty Coffee Shop zu finden. Der Ort heißt El Coronil und scheint ein schönes Ortszentrum zu haben. Wir haben es im Vorbeifahren gesehen. Rein durften wir nicht. Die Fahrzeuglänge ist auf 5 Meter beschränkt. Echt total unerwartet, aber das ist der beste Kaffee dieser Reise. Aber mit Abstand. Nicht nur dieser Reise, ich glaube der letzten zwei Jahre. Nicht nur ist der Kaffee hier einfach der beste Genuss seit, seit einer sehr langen Zeit, sondern äh, der Betreiber ist so ein liebenswerter Mensch, der absolut begeistert von seiner Kaffeebohnen und Kaffee machen ist. Der hat mit unserem gebrochenen Spanisch trotzdem mit uns schön lange darüber getratscht, was er für Bohnen hat, wie sie geröstet sind. Wie seine Freunde gedacht haben, was er wahnsinnig ist, in diesem kleinen Dorf so ein Specialty Coffee aufzumachen. Guten Morgen, ein letztes Mal aufwachen in Andalusien. Wir sind immer noch im selben Ort. Wir hatten ja gestern schon im Café geschwärmt und nachdem wir diese Kipps aufgenommen hatten, haben wir noch eine Ostermehlspeise zum Verkosten bekommen und danach haben wir beim Verabschieden gemeint, es ist schade, dass das Café morgens geschlossen ist, denn sonst wären wir fürs Frühstück nochmal gekommen. Jetzt hat uns der unglaublich nette und herzliche Betreiber auch noch zum Frühstückscafé eingeladen. Und da schauen wir jetzt mal hin. Wir sind hin und weg von der Herzlichkeit der Leute hier. Los geht's. Freust du dich? Ja, sehr. Buenos dias. Que tal? Bien, bien. Hace frío. Sí. <lacht> so soll das aussehen in einem Coffeeshop. Wenn ihr den besten Kaffee Spaniens genießen wollt, dann schaut vorbei bei Cristobal und seiner Familie hier in El Coronil. Das ist der Cristobal. Es geht. 
Ihr werdet nicht bereuen, auch Mehlspeisen, Süßigkeiten und der Kaffee. Ich habe jetzt noch eingekauft, er hat Geisha-Bohnen mit Hefe, fermentierte Kaffeebohnen, also wirklich Spezialitäten, die ihr nicht überall bekommt. <lacht> Einfach ein ganz, ganz herzlicher Empfang. Du den WhatsApp? Sie? Den? Sie? Moira? Olga? Sie? Sie? Wie Lasst euch das nicht entgehen. Unwahrscheinlich für ein Dorf mit 5000 Bewohnern, dass hier ein Specialty Coffee Shop gibt überhaupt. Ihr werdet euch denken, ich übertreibe jetzt enorm, aber das war ehrlich der beste Kaffee meines Lebens hier. Sorry, Gerfried. Du machst auch ein exzellenter Kaffee, aber das hier war nicht zu übertreffen. Ist keine Schande, von einem Profi geschlagen zu werden. Muchísimas gracias, Cristobal, por todo. Nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Venga, que disfrutéis. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Einfach ein Wahnsinn hier in der Region. Ich möchte in diesem Dorf einfach noch eine Nacht und dann noch eine Nacht bleiben. Wir sind jetzt schwer in Versuchung, denn heute beginnt hier die Feria de Tapas, das Tapasfest. Wir würden schon gerne bleiben. Es sind noch viele, viele Kilometer bis zu nach Hause und wenn wir überall so lange bleiben, wird das nichts. Jetzt müssen wir uns von El Coronil verabschieden. Los geht's, ab auf die Straße. Heute eine wirklich große Strecke. Wir wollen es bis kurz vor Madrid schaffen. Es wird langweilig, lange. Ich muss noch schnell Podcasts aufs Handy laden und dann geht's los. Weil zwischendrin im Landesinneren von Spanien, da gibt es keinen Empfang teilweise. Also nehmt euch die Unterhaltung vorher am Smartphone mit. <lacht> los geht's! In 600 meters, turn left on der SE 5203. Vorbei an Cordoba, das wir auf der Anreise besichtigt hatten, geht die Fahrt weiter in Richtung Norden und unser Camper feiert auf der Fahrt wieder mal einen runden Geburtstag. Eng, aber angeblich geht es sich aus. 12 Tonnen haben wir nicht. Über den Pass des Filadero de Despeñaperros, der auch als Tor zu Andalusien bekannt ist, verlassen wir Andalusien und nun liegen nur mehr eintönige Autobahnkilometer vor uns. Ganz ins Zentrum von Madrid fahren wir zu später Stunde nicht mehr und übernachten lieber etwas außerhalb, bevor es dann am nächsten Morgen weiter in die Stadt geht. Jetzt geht's ab auf den Campingplatz, denn wir sehen uns die Innenstadt von Madrid an. Und wir freuen uns riesig drauf. Wow! Mehr zu Madrid, aber im nächsten Video. Danke fürs Dabeisein, wir sehen uns beim nächsten Mal.